யார் சொன்னது ஆசீர்வாத வாழ்வு மனிதனை வீக்காக்கும் என்று மனிதனை பலவீனமாக்கும் என்று யார் சொன்னது இங்கே வசனம் சொல்கிறது ஆசீர்வாத வாழ்வு உன்னை ஸ்ட்ராங் ஆக்கும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் தான் நம்மை வேறொன்று செய்கிறது பதினான் பனி வந்த உடனே சனி எல்லாம் வெளியே போயிருது சொந்த வந்த பனி வந்த உடனே இந்த காஞ்சிருக்கிற இருகுன இரு அந்த மண்ணெல்லாம் என்ன ஆயிடுது அப்படியே புது 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 புதுன்னு ஆயிடுது அப்படித்தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்க ஆமா சூரியன் வந்து புது புதுன்னு ஆகாது அதாவது சாபம் ஒருத்தனை மாத்தாது ஆனா ஆசீர்வாதம் ஒருத்தனை மாத்தும் பனி அப்படியே உன் இருதயத்தை மாத்திரும் எத்தனை எத்தனை அன்பு எத்தனை நேசம் திருடை இருந்தா நாங்க அந்த திருடை வந்து ஒரு நாள் போலீஸ் வரட்டான் வேகமா ஓடி போய் ஒரு கிராமத்துக்குள்ள என்ட் ஆயிட்டானா நுழைஞ்ச ஒண்ணு என்னடா அந்த போலீஸ் காரன் பிடிச்சு வாங்கன்னு சொல்லி டக்குன்னு அங்க இருக்கிற ஒரு மேக்கப் கடைக்கு நுழைஞ்சு அங்க இருக்கிற சாமியார் மாதிரி வேசத்தை போட்டு டக்குன்னு போய் என்ன செஞ்சிட்டான் ஒரு மரத்தில் உட்காந்துட்டான் உடனே போலீஸ் தேடி வந்து ஆள காணட்டு போயிட்டான் இவங்க போற கேப்புக்குள்ள நாலு பேர் வந்து கும்பிட்டான் சாமிய கும்பிட்டு முன்னாடி பழம் தட்டு அது இதுன்னு வைக்க ஆரம்பிச்சா தொடர்ந்து மக்கள் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மாற்றுகிறது <laughs> நன்மைகள் மனிதர்களை மாற்றுகிறது இஸ்ரேலுக்கு பனியை போல் இருப்பேன் ஆதியம் ரெண்டு ஆறு சொல்லுது பூமி ஃபுல்லாக அந்த பனி தான் நிறைச்சிச்சுன்னு அடுத்து எட்டாவது ஆசீர்வாதம் சீக்கிரம் அவன் நீலி புஷ்பத்தை போல் மலர்வான் மலர்வான் இங்கே அரைப்புலி வருது பனியை போல் இருப்பேன் அரைப்புலி வந்தால் அதனால் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் நான் பனியை போயில் இருப்பேன் அதனால் அவன் மலர்வான் ஆமேன் அடுத்து லீபனோனை போல் வேறொன்றை நிற்பான் ஒன்பதாவது பாயிண்ட் லீபனோனை போல இங்கே அவருக்கு மலருவான் வேறுண்டி நிற்பான் எல்லாம் சொல்லுங்க இங்க பாருங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நல்லா வேறு ஊன்றணும்னா நிறைய புயல் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தான் எங்களுக்கு நான் நம்பியிருக்கிறேன் போன வாரம் வரைக்கும் கூட எனக்கு ஓரத்துல அது ஓடிட்டு தான் இருந்துச்சு இன்னைக்கு தான் கருத்துறது வேறோட புரியுட்டாரு அதாவது என்ன சொல்லி கொடுப்பான் என்ன சிபிஎம்ல ஒரு ஒரு புயல் அடிக்கும் போது ஒரு மரம் இங்கே அசை முன்னாக அசைகிறது பின்னாக அசைகிறது இடதுபுறம் அசைகிறது அசை அசைய அந்த வேறு மண் என்ன செய்யுது அப்படியே வந்து அகலப்படுத்துது அந்த புயல் முடிஞ்ச உடனே இன்னும் நல்லா வேறுபடும் அது போலதான் என் அன்பு மகளே உனக்கு வரும் எல்லா உபத்திரங்களிலும் தேவராகிய கர்த்த உன்னை வேறூன்ற செய்கிறார் இந்த காலில் இருக்க கட்டி இன்னும் பெரிய கட்டி ஆகட்டான் வரப்பா வேறு ஊன்றணும் வேறு ஊன்றணும் ஆனா இவர் சொல்றாரு நீ மலருவாய் நீ வேறு ஊன்றுவாய் கருவாய் வேறு ஒன்றுவாய் இல்ல மலருவாய் வேறு ஒன்றுவாய் இது ரெண்டு ஏன் நடக்குதுன்னா நான் பணியை போல் இருக்கிறேன் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் தான் நம்மை வேறு ஒன்று செய்கிறது ஹூ செட் யார் சொன்னது ஆசீர்வாத வாழ்வு மனிதனை வீக்காக்கும் என்று மனிதனை பலவீனமாக்கும் என்று யார் சொன்னது இங்கே வசனம் சொல்கிறது ஆசீர்வாத வாழ்வு உன்னை ஸ்ட்ராங் ஆக்கும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள உன்னை ஸ்ட்ராங் ஆக்கும் 
ஆமேன் சொல்லுவோம் புயலால் அல்ல பணியால் நீங்கள் வேறு ஒன்றுவது எதனால் புயலால் அல்ல பணியால் ஆமேன் பத்தாவது ஆசீர்வாதம் வாசிப்போம் அவன் கிளைகள் ஓங்கி படரும் ஆச்சா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இதை நான் சொல்லும் போது இதை சொல்லும் போது என்னை வந்து அடுத்த ஸ்டேட்டு கூட தெரியாது ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி அந்த வெளிச்சத்துக்குள்ளே நான் வரும்போது கிறிஸ்துவின் நீதிக்குள்ளே நான் கடந்து வரும்போது இன்றைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஏறக்குறைய எழுபது நாடுகள் நம்முடைய செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் கிளைகள் படர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்னும் உலகம் எங்கும் அது படரப்போகிறது தேவனுடைய கரையம் அதை செய்து கொண்டு இருக்கிறது பதினொன்னாவது ஆசீர்வாதம் ஓசியா பதினான்கு ஆறு அவன் அலங்காரம் ஒலிவ மரத்தினுடைய அலங்காரத்தை போலவும் அலங்காரம் வாலிபர்களின் பராக்கிரமம் உங்களுடைய ஹையர் ஆர்கி இட் வில் கிங்டம் அடுத்து பன்னெண்டாவது ஆசீர்வாதம் அவனுடைய வாசனை லீபனுடைய வாசனை போலவும் இருக்கும் அவன் நிழலில் குடியிருக்கிறவர்கள் திரும்புவார்கள் வாசனை எல்லாம் சொல்லுங்க உங்க வாசனை கிருபைகள் வந்துட்டீங்கன்னா உங்களை நான் சுகமாக்கு வேண்டாரு நான் உனக்கு பணியா இருப்பேன்றாரு அந்த வாழ்க்கையில் நீ மலர் விடான்றாரு கிறிஸ்துவுக்குள்ள நீ வேறு ஒன்று விடான்றாரு இது எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குமா அடுத்து சொல்றாரு உன் வாசனைன்றாரு வாசனா என்ன சொல்லுங்க உன் வாசனை லீபனோனின் வாசனை மாதிரி மாறிடுன்றாரு வாசனா நல்ல பேர் எல்லாம் சொல்லுங்க நற்பெயர் தான் வாசனை பரிமள தைலத்தை பார்க்கலும் நற்கீர்த்தியே உத்தமம் என்பது நல்ல பெயர் நீதிமொழியில் சாலமன் சொன்னான் பெர்ஃபியூம் முக்கியம் இல்லடா உனக்கு இருக்கிற நல்ல பேர் தான்டா அதை விட நல்ல பெர்ஃபியூம் அடுத்து யாக்கோபோடைய பயலுக போய் பஞ்சாயத்தை கூட்டி பக்கத்து ஊர்ல ஒரு நாலு பேர் வெட்டிட்டு வந்த உடனே யாக்கோப சொன்ன என் வாசனைய கெடுத்துட்டீங்களேடா என்றான் அப்படி என்ன அர்த்தம் நல்ல பேரை கெடுத்துட்டீங்கன்னு கர்த்தர் சொல்றாரு இனிமே உன் நல்ல பேரு உன் வாசனை லீபனும் 